Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di cominciare vorrei ringraziarvi tantissimo per tutti i commenti che mi avete lasciato, tutti i messaggi che mi avete scritto. Vi ringrazio tanto per le bellissime parole di conforto che mi avete mandato e mi avete scritto. Oggi pomeriggio ho voglia di parlare e quindi ho pensato potesse essere carino fare un vlog in cui semplicemente parliamo insieme del più e del meno e, e cuciniamo, <ride> cuciniamo insieme. Ho già iniziato a preparare delle cose, adesso vi faccio vedere, però prima di continuare con le nostre cucine, le nostre preparazioni, facciamo anche un salto al supermercato. Vorrei fare con voi una ricetta tipica del primo novembre del 2 novembre, non so se sapete che qui si festeggia il giorno di ogni santi il primo novembre e la commemorazione dei defunti il 2 novembre e ci sono dei biscottini molto buoni a base di farina di mandorle che si preparano in questi due giorni e li faremo insieme e vi racconterò anche la storia di questi biscotti Allora adesso facciamo gli gnocchi alla zucca e i biscotti di cui vi parlavo prima. Intanto ho acceso il forno così si scalda. Qui ho già preparato la zucca e le patate per fare l'impasto degli gnocchi. Ho bollito le patate, invece la zucca l'ho cotta in forno perché altrimenti se si fa bollire poi la zucca perde praticamente tutto il sapore a differenza delle patate. Prima di fare l'impasto degli gnocchi però facciamo i biscotti, così li mettiamo subito in forno. 100 g di farina di mandorle, poi due cucchiai di zucchero, in realtà lo zucchero è a piacere perché la mandorla è già dolce, no? un uovo e poi 20-25 grammi di burro fuso. A questo punto lavoriamo l'impasto. I biscotti che sto facendo si chiamano fave dei morti e sono dei biscotti tipici delle festività del primo e del 2 novembre. Si trovano in tutta Italia e possono avere forme e dimensioni diverse in base alla regione in cui si comprano. L'origine del nome risale all'antica Roma. Gli antichi romani commemoravano i defunti in primavera e come cibo celebrativo mangiavano, si regalavano e offrivano in dono alle divinità dell'Ade le fave, che simboleggiavano le anime dei defunti. Con l'avvento del cristianesimo la commemorazione fu spostata ai primi di novembre, quando le fave non sono più di stagione. Perciò, per portare avanti la tradizione, si pensò di fare dei biscotti che nella forma e nelle dimensioni ricordassero le fave. E adesso queste cuociono a 180 gradi, forno statico per 20 minuti. Leggermente dorati. Questa è la mia versione delle fave dei morti. Iniziamo a fare l'impasto degli gnocchi. Mi aiuterò con questo arnese qui. <ride> allora, questo è estremamente simile ad un passapatate ma in realtà non è un passapatate questo è l'attrezzo che eh, si usa per fare i passatelli ho parlato già dei passatelli sul canale in passato e troverete sicuramente dei vlog di natale in cui mia mamma ed io facciamo i passatelli questo è uno degli utensili da cucina che uh, usava mia nonna e che adesso uso io mi sono appena resa conto che non ha registrato nulla degli ultimi dieci minuti della ricetta vabbè allora praticamente che cosa ho fatto ho passato la zucca e le patate devo controllare la compattezza dell'impasto perciò aggiungo farina ad occhio e eh, la aggiungo in base alla compattezza dell'impasto a me non piace mettere le uova 
nell'impasto degli gnocchi perciò io faccio gli gnocchi senza uovo solo patate, zucca e farina quanto basta la zucca rimane troppo morbida mm. adesso io vorrei usare questo però ho paura che siano troppo morbidi proprio per colpa della zucca anche questo era di mia nonna che non so sono oggetti semplici ma speciali deve essere un gesto delicato ma deciso eccolo si vede? eccolo eccolo è giunta l'ora di buttarli nell'acqua che bolle che c'è? perché abbai non ti piace la mia canzone? eccoli guardate che belli io qui accanto ho già preparato il condimento che è semplicissimo perché è solo burro e salvia e questi sono pronti sono venuti a galla allora la cena è servita ultimamente mi diverto molto a preparare le cose a cucinare a seguire dei procedimenti e devo dire che seguire il procedimento di una ricetta mi aiuta ad estraniarmi dai pensieri, no? Quindi mi aiuta molto a non pensare. È una cosa che mi piace fare in realtà. A molte persone piace cucinare, ovviamente, e, ed è una cosa bella prepararsi il cibo da soli, no? C'è più soddisfazione poi quando mangi. <ride> e, fatemi sapere nei commenti che cosa fate voi per distrarvi oppure qual è la vostra ricetta preferita anzi non la vostra ricetta preferita ma qual è la ricetta che vi riesce meglio quella che siete più bravi a preparare a cucinare sono molto curiosa di saperlo in questo pacco ci sono dei libri che però adesso non vi faccio vedere perché sto preparando un nuovo video sui libri da leggere, una raccolta di consigli letterari, quindi non voglio anticiparvi nulla. Vi dico solo che ho cominciato a comprare libri usati ed è meglio perché appunto costano la metà innanzitutto e poi, come dire, non si spreca altra carta, no? Compri un libro che c'è già. E poi è divertente perché... Qui ho tre libri usati che ho comprato alla libreria che si chiama Libraccio quando ero a Milano perché un paio di settimane fa ormai sono andata a Milano per lavoro per registrare un video per YouTube e poi avevo un paio d'ore libere nel pomeriggio e quindi sono andata in un caffè bar che mi piace molto all'interno del, um, della Pinacoteca e poi ho fatto un giro dal libraccio e ho comprato questi tre libri ma la cosa divertente di questi libri usati è che si possono trovare delle frasi allora solo in questo libro qui Seta di Baricco ne ho trovate due la prima è sono le nostre scelte che ci mostrano chi siamo veramente, molto più delle nostre abilità. Siete d'accordo? La seconda frase mi piace. Questa è L'importante non è avere tante idee, ma viverne una. E questa frase è stata scritta il 31 agosto 2008. Qui c'è scritto auguri, quindi probabilmente Ilaria <ride> ha regalato questo libro a qualcuno che poi se ne è disfatto. <ride> Adesso insieme apriamo questo. Vi ricordate qualche vlog fa? Vi avevo fatto vedere le prime stampe antiche che avevo comprato. 
e ho deciso di comprarne altre. Faccio prendere un po' d'aria perché vi ricordate l'altra volta c'era puzza di polvere e mi veniva da starnutire. Vorrei evitare che si ripeta la storia. In realtà la mia idea è, siccome io registro sempre i video qui, vorrei creare un, uno sfondo carino qui. Allora stavo pensando di attaccarci una cartina geografica dell'Italia, mi sembrava un'idea carina, visto l'argomento del mio canale, <ride> e, e poi altre stampe carine, significative, che però mi piacciono, che rappresentino un po' me, il canale, il mio stile. Ho comprato tre stampe. Quella che mi piace di più è questa. Questa è un'acqua forte del 1850. Si chiama Il giardino di Boccaccio. Cosa rappresenta questo? Rappresenta il paradigma della vita ideale. Appunto si chiama il giardino di Boccaccio perché rappresenta, è la rappresentazione, diciamo, l'illustrazione dell'inizio della terza giornata del Decamerone, che è l'opera di Boccaccio. Ogni stampa poi è accompagnata dal certificato di autenticità, la dichiarazione di autenticità e legittima provenienza, che è molto importante. La seconda è questa. Questa rappresenta il saltarello romano, che è la danza tipica di Roma. Era, purtroppo, perché ormai non penso ci sia più nessuno che balla il saltarello. Nel sud Italia, in Puglia, c'è la pizzica, la taranta, in Campania c'è la tarantella e nel centro Italia c'è il saltarello. Questa è una xilografia. La terza ed ultima stampa che ho acquistato è questa. Si chiama, si intitola Tivoli. Tivoli è una città del Lazio. E a Tivoli c'è la villa di Adriano, la villa d'Este. E questa è una xilografia del 1876. E qui c'è una donna con il vestito o il costume tipico laziale. Non pensate che io abbia speso tanto per queste stampe, in realtà sono abbastanza economiche. Prese, ognuna di queste costa tra i 15 e i 20 euro, che per alcuni può sembrare tanto, però a me piace fare questa cosa, quindi non trovo sia troppo costoso. Allora, se avete consigli su come decorare questa parete per lo sfondo dei video, fatemi sapere nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per essere stati con me questo pomeriggio e per uh, avermi tenuto compagnia, spero di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo nel prossimo video, a presto, ciao!